にちは、手作り倉庫です。寒い冬は編み物があのストーブのそばでできるもんですから、ちょっと編み物の動画が多くなってしまってるんですけれども、今回は海外サイトで見つけたこんな素敵な二色使いのスヌードです。何人かの方が作っていらっしゃったもんですから私も作ってみました編んでみましたまずあの使います糸がこのダイソーのパッティシエかなこれ2つこれ人気でなかなか糸が揃わないですけれどもなんとか見つけましたあともう一色はこの羊ちゃんナチュラルこれの中細なかなか合う色がなくてでもこのしょうがないのでこれ2本取りで編みますこれも2玉買いましたそしてあのー、使います針で、あのー、ゲージ状を取ってみましたざっくりですけどね1 0ンチの中に9目編めましたこちらの方も同じく56789九目編めましたね。ここから計算していきます。これあの皆さんのお手持ちの糸で、あの計算していけばいいんですよ。ですからもっと細いもので編むか場合は。そのようにこう長さを割り出していくんですけども。太い、もっと太いざっくりと編む,編む場合も、やはり長さを計算していきますね。まず今あの1 0ンチの中に 9, 9個入りましたけどもこれあの6 5センチまで大体これが標準だと思うんですけど6 5センチの長さで計算していきますね。ですからも,もう少し細めのもう首にマークしたのがお好きという方は60とかもっと細くてもいいと思うんですけども。それまあもっとざっくり編んでもっとふんわりこうさせたい場合は7 0ンチとかでもいいと思うんですけれども一応これを標準6 5ンチということで計算してみますね。で6 5ンチの中にこの1 0ンチで9目ですから 58.5 目いるっていうことになりますね。これを割り付けしていくんですけれどもこんなふうに穴の開いた中心部分に穴が開いたものを編むんですけれども。これがあのだいたい9等分9等分にしましてですから A, と A が2つ A が2つ端っこも A でこれつなぐと A が2つになるんですね輪になるんですからこれ穴の部分も一応あのまあ A と同じとしますと 9, 9個いるんですね A が9個ですから9等分。にしまして計算していきますねですから 58.5 名いるものを9等分しますと6が立ちましてそして 4.5 名足らないですね6で割り付けしますとそういうことになりますねですから全部をまあ一応6この穴と穴の間が6が2つで端も6が2つで6を 6, 6名ね6名をつなぐと同じですよね12になりますそして穴も一応6としました穴も一応6ねですからこれバッチリあの同じ数字でいける場合もあると思うんですけど計算していくとねで 4.5 名足らないんですけどこれをまあ削っちゃうと6 5センチならないもんですから、まあ、多少増えますけどこの6箇所に1目ずつ増やしますこの 4.5 目を6箇所に1目ずつすると 1.5 目が増えることになりますから6 7センチぐらいになるかもしれないですけどもこれねですからこれをあのこんな風にしてこういう計算式で割り付けしていくんです。ですから穴の部分を多少こう増減っていうかしてもいいし穴がまあ多少小さくなるのはデザイン的にあんまり変わらないんですけどねこんなふうに割り付けしましたですから
6467という計算できますと60名ですから60名で編んでいくという,いうことになりますですから中心部分で穴を開けるもんですからこの最初に編んでいく数がこの方式に合わないとダメなんですねだからそれぞれのゲージで編んであの目数が変わってくると思うんですけれども一応方式はこれですこれあの7ミリの編み棒で編みましたですから割とざっくり編むんですけどでまず6060の鎖60の、うん、鎖を編みますそして60鎖編みましたら立ち目一つしまして細編みを60シングルスティッチを60これが60編みますね細編み普通に編んでいけばいいんですけどもどこの目に拾っても裏目拾う方は裏目でもどこでもいいですけども拾って。60編みますこれ60編めましたでこのこれからの編み方は何でもいいんですけどマカレガイサイトであのこのうね編みしてましたもんですから筋編みっていうのねまあうね編みでやっていきますこれは普通の細編みでも長編みでも何でもいいと思うんですけどそれぞれお好きなのを編めばいいと思うんですけどね柄のものもいいと思いますけどこの筋編みで同じく60目で編んでいきますまあ、筋編みこれあのふんわりしていいですよね伸びもあるっていうかあのこう伸縮性が出るもんですからあのすごくあの体あの首に沿いやすいっていうかふんわりしますね。筋編みは筋編みの良さがありますよね。で端に来ましたらこうしてバックでまた編んでいきますね。だいたいそして7センチぐらいですからあのちょうどまあ7段編んだんですけど。7センチぐらいで中心部分に来ましたけどこれも例えばもっと太いのが好きっていう方はもっとふ,あのふ,、まあ、ふわふわっていうかされてもいいですよね。これ斜め編みましたちょうど7センチぐらいになってます。そうしましたここからあの穴の穴を開けていきますね。ですから先ほどの計算式でいくと最初に細編みを斜め。入れますね。斜め編みます。で、一二一二三四五六斜め編みましたね。この計算式でいきますよね。そして次六目を編まない編まないですね。その時にあの試作してみてわかったんですけど、ここにこの今6斜め目のこの細編みに引き抜きをします。引き抜き編み。で斜め目のところをここに印しておきます。引き抜き編まないとここ伸びちゃうんですね。一つしか拾わないもんですからあの糸一本しか拾わないのでここ普通の細編みでもよかったかもしれないですね。そして6目この6目山六6つ分これ7つ目です6目の7つ目のところに印しますそして鎖を6目編みますいい3 4 5 6これ6目編みますそして先ほど印した6目編まないんですから斜め目のところですねここ
ここに最初に引き抜きを入れてこれあの伸びないために伸びてしビヨーンって伸びちゃわないために引き抜きを入れてそしてここでまた筋編みをうね編みをしていきますね。ちょっと入れ,入れにくいんですけどねこれあの引き抜きしたもんですからここ引き抜き編みここにも印しました次の段のところでこれガイドがあるととっても間違いにくいですねそして14目編みます細編み14目編みますね、編みましたねそうしましたらその14編ん,編んだところここにもやはり引き抜きをします。引き抜き編みこれ細編み編むようにして針を入れて引き抜きします。ここがどうしてもこうビヨーンって伸びちゃうもんですからこ,のこれを下をことで、まあ、ちょっとそこが防げたもんですからこんなふうにしてるんですけどね。とりあえ14目目のこここれにも印しました。そして先ほどしました6目を編まない6目ここを斜め斜め斜め目に印をしてそして2345。2 3 4 5 6で六目の鎖を編みます。一二三四五六。これ鎖六目。そして今印したところここに引き抜きをまず入れて引き抜きを入れてそしてまた筋編みをしていきますね。これ外して。そして引き抜き編みをします。あ、これはまた引き抜きしたからもう細編みですよね。細細編みの十四の一つ目。ここでですね。ここからあと十三編みますよね。筋編みで編んできます。これ今のが一、二ですよね。これが。編み物はもうちょっとこう難しくないなと思っても動画の幅がすごく長くなるんですね編み物は。これで14編めました12345678910111213144を印してここにやはり同じように引き抜きをこれ2本すくってますよここ。この普通の細編みのような。ふうな作り方でここに引き抜きをしますまあ、それぞれ皆さんあのお好きな方法があればそれでやっていただけばいいと思うんですけどねここは特に大きな問題ではないんですけどもやってみたんですでもう一回六目穴開きますよねですか一二三四五六の七目目これ最後の穴です斜め目にやはり印をしてこれ印しなくてもあの間違いない人はいいんですけどね印しておくと初心者の方もこれやっておかれるといいかもしれないですどうしても数が増えたり減ったりするもんですから3456。鎖6目編みましたそして今の印したところにやはり引き抜きをまず一つ入れてそして筋編みを最後斜め編みますね。これ反対
。反対引っ張ってるんですよ、これ。で、筋編み、これ。ね、向こう側の。この編みの目の向こう側をすくう筋編み。7ですね、斜めここであの最初の60目をきっちりしとかないとあのそして増やし目とか減らし目があるとあうまくいかないですよ歪んじゃうというかそしてやはり最初の計算式をしっかりしておかないと均等の割り付けにならないんですね。ですから多少の増減をしながら一つの,その、ま、ず絵に描いておくっていうかそうされるといいと思うんです。こんなふうに編めました今の段。ですから最初が7で6目穴が開いて14目入ってそしてまた6目穴が開いてそしてまた14目編んで6目穴が開いて7目というふうになってます。これ今ねこここれ試作したものこんなふうになっちゃうんですよ言うと一本ひるしかし拾わないとねまあ別にそのここに力がかかるわけじゃないからいいと思うんですけどなんか見た目がどうも弱そうな感じがしたもんですからこんなふうにしたんですそうしましたらあとの半分あと7段だったこのこの場合で7段だったんですけどもあとまた7センチぐらい。これも目安ですから8センチでもいいし10センチでもいいですよ。この場合はまあ自分の場合7番7段編む,の編むもんですからあと7段かな。だから一番最初は6段しか編んでないのね。うん違いますねやっぱり。あと6段だ。あと6段ですよね。<笑>間違えちゃった。あのー、ですから今の穴開けたのがもう1段、あのー、もう片方半分側の1段分ですもんね。ですからこれがあと6段編むっていう形ですかね。で、ここであの引き抜きに編みのところに編まない。ですから印したところから6目編むでしょ。ここから6。1、2、3。5あこれ映ってないですねあ,あもう一回やり,やり,やり直してますねこれ最初の目がね落としたみたいですねこれ11 2345666最初斜め編んで今これ6編んでますよね斜め編んで6ですからここでこの帰りのところで増やさないこと目を増やすとあのいい感じゃいますから。ここ次ですから次は14目ですよ。14目。数えてやっていかれるといいと思います。ここね、あの、引き抜きのとこ編まないように。ですから、ここから14。今、これから13ですけど、これ14目編みます。もうしっかり数,数えた方がいいですよね。まあ、あの、慣れてらっしゃる方は、こんなことしなくていいと思うんですけど、そんなに、あの、編み方自体に難しいものは何もないですよね。結構簡単にこんなおしゃれなのができるんです。今14編みました。こんな風になってますよね。そしてまた先ほどと同じことですよね。この今の引き抜きの編みのとこ、ここ入れちゃダメですよ。で、次の6目のところに細編みを入れます。細編みがね、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十
6目編みましたねこれ真ん中の穴ですここそして印のところさっき印してますから印のところに編めばいいんです6編んだらですからここであの引き抜きに,にやはり入れたりしないですよねこれ引き抜きですからここの編んじゃダメですよそしてここからまた14編みますここちょっと気をつければ特に難しいところはないと思うんですけどこれ14目目ですね。ここやはり引き抜きのところは避けてそして6目の細編みを編みます。鎖六に六六を入れるってことですよね。三四五六。そしてあと最後の斜めのこれですね。ここ印してましたからここに細編み入れてこれで一つ。最後の斜,斜め編みますよね一二三四五六七これで穴を開けたところがこうきれいにできました六十目は変わらずね編んでくださいそして最初の穴のところまでの段数と同じ段数だけを編みます。でこの場合7と7で14だったんですけど同じように編みます。ですから穴の部分が中心のところに来るように編んでいきますね。それぞれまあ8段だったり10段だったりすると思うんですけどそれはお好みで編んでください。結構あの太くてもモコモコしていいと思います。これ全部数字編みっていうのを編んでますけど、編みあのこの慣れた方はね、これを柄の編み方、あの変形編みで,で編んでいって、そしてこの穴の部分を割り,割り付けできれば。それはそれでもとすごくおしゃれなスヌードになりますね。これ十だいたいまあだいたい十四センチぐらいのものになりました。十四センチぐらい。これあの伸ばすともっとあると思うんですけど、うね編みだもんですからね。ちょっと縮みますもんね。ですからまあこれが十四センチから十五センチぐらいの幅で編んだんですけど、まあ先ほどから言ってますようにこれはお,お好みですね太さモコモコもいいですよねそれでここであの終わったらあの引き抜くんで一つ鎖編んで引き抜くんですけどこの時に少し多めに切っておいてくださいとじ用の糸になりますこれがこのままとじ糸にしますこれをあのこの羊ちゃんナチュラルの2本取りでも同じように編んでいきます。どうしてもここの方が細いのであのちょっとどうしても大きくなんかずっと小さめに編めちゃったんですけどまああんまりそこも気にせずにこれもやはり同じ60目で同じものを編みます。同じサイズ。60目ねセームサイズのものを作りますですから2つ作るってことになるんですけど同じものこれはこうしてに2つ作りましたセームサイズのもの
そうしましたらここから組み立てていくんですけどこれやはり同じようにとじ糸とじ糸残しといてくださいね切る時ねでここでこうして、まあ、この画像のようにやれば別に何にも問題ないんですけど左に同じところに合わせてこうして閉じと止めておきますこれ止めとかないとすごくやりにくいですよ外れちゃって。止めておいて、そして今、穴から、中から、中から引き抜きます。下のピンクのものを引き抜きます。ここでねじらないように。ちょっとねじるとややこしいかな。ねじ、私はねじったのが好きという人はねじねじしてもいいと思うんだけども。まあ、ねじらない方が形はいい,い,いですかね。縄編みみたいになって。ねじったのもやってみるのもいいかもしれないですね。私も結構へそ曲がりだもんですから、あのこんなの私ねじってるけど、私はねじってないのが好きだわっていう。そういうのはそういうところから面白い発想が生まれるんですから、それはそれでいいですよね。そしてこうして同じね。喋ってるうちになんか進んじゃいましたけど、あのこうしてねじらないと。とりあえずねじらないで、あのこうして引き抜いていくんです。こうして順番にこれね最後これ3つ目してここちょっとなんか伸びちゃったねそして引き抜きましたそしてこれ穴ありますよねそして引き抜きますそうするとこれグレーはグレーこれベージュあグレーベージュのかなグレーはグレーベージュですねこれそしてピンクはピンクになるんです。こういうふうに。これ、これ合わないと変ですよ。そして表裏ないので、どちらでもいいと思うんですけど、その、うん、長めに切った糸でこうして閉じます。あの、これ編んでもいいんですけど、あの、編んで閉じても。この閉じ方が一番、まあ、平和っていうか、薄めにできていいかな。これもあの慣れてらっしゃる方は私のやり方があるわという方はそのやり方でいいと思いますね。こんなふうに閉じていってそしてこの糸を少し釣り気味っていうかねこうぴったりじゃなく釣り気味にします。これなぜかというとこのうね編みはどうしてもこう縮んでいくので。ここをぴったりに合わせるとここだけこう伸びた感じになっちゃうんですね。ですからまあ辻褄合わせっていうかあの無,無,駄の無理のないような寸法で閉じとくっていうことですかね。これしあの綺麗に仕上がります。もう仕上げちゃうとどこが積み目かなんか分かんなくなっちゃうぐらいな感じになるんですけど糸短かったらこんなふうにしてそして糸切ります。そしてグレーの方、もう一色の方も同じように閉じますね。この閉じる時にこれねじらないように閉じてくださいね。最初はちょっと間違えちゃったんですね。これねじちゃってるんです。これ、ほら、間違えて。で、直しましたけど、ねじらないように閉じます。そうしましたらこうして閉じましたらもうこれで完成なんですけどこの縫い閉じ目っていうんですかねつなぎ目つなぎ目をこう中にこう入れ込むって感じだそしてこのあこれねこれ中に入れ込んでられるんですそしてこうしてずらしていくと大体均等になるんです最初は均等じゃなかったと思うんですけど大体均等な感じになっていきますこうしてそれで出来上がるとこれはど,どうしてこんなになってるのっていうようなちょっと不思議な感じのコントラストっていうかこうなんコンビネーション2カラーのちょっとおしゃれな
スムードになりました。皆さんもよろしかったらお試しください。